அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற தலைப்பு ஏழில் சுக்கரன் என்ன செய்யும் பொதுவாக ஏழாம் இடத்துல சுக்கரன் இருந்தாலே அது திருமண வாழ்க்கையை பெருமளவில் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பாதிக்கும்னா எப்படி பாதிக்கும் என்ன மாதிரி பாதிக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி களத்திரஸ்தானம் ஆகிய ஏழாம் இடத்தில் களத்திரக்காரனாகிய சுக்கரன் இருப்பது களத்திர தோஷம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஜோதிட விதி ஆனால் சுக்கரன் ஏழில் உள்ள எல்லா ஜாதகருக்கும் இந்த மாதிரி தான் களத்திர தோஷம் ஏற்படுகிறதா என்றால் இல்லை என்றே சொல்ல வேண்டும் எப்படி ஏழில் சுக்கரன் தான் களத்திர தோஷம் தானே ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அங்கே என்ன விதி விளக்கு உண்டுன்னு அப்படி நீங்கள் ஒரு கேள்வி உங்கள் மனசில் எழும் அதற்கு வழி தான் ஏழில் உள்ள சுக்கிரன் ஏழாம் வீட்டில் சுக்கரன் இருந்து அதாவது அந்த ஏழாம் வீடை வந்து சுக்கரன் இருக்கிற வீடு சுபர் வீடு அமைய பெற்று சுபர் பார்வை பார்த்தால் அந்த ஜாதகர் அழகிய மனைவியை பெறும் அற்புத யோகம் உண்டாகும் மனைவி நல்ல குணவதியாகவும் கவர்ச்சிகை மிக்கவளாகவும் காணப்படுவாள் ஜாதகனுக்கு ஏற்ற ஜாதகி ஜாடிக்கேத்த மூடி இந்த மாதிரி நல்ல சகல லட்சணங்களும் பொருந்திய மனைவியானவள் ஜாதகருக்கு வாய்க்கப்பட்ட பின்னாரையே அந்த ஜாதகருக்கு தொழில் யோகம் உண்டாகி படிப்படியாக உயர் பலன் உண்டாகிறது வாழ்க்கையில் அனைத்து விதமான செல்வங்களையும் பெற்று வீடு வாகன யோகம் எல்லாமே மனைவி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கை டாப் கியரில் போகும் யாரும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க எப்படி ஏழில் அமைந்த சுக்கரன் இவருக்கு இவ்வளவு நன்மை தருது என்றால் சுக்கரன் இருக்கக்கூடிய வீடு ஆனது சுவர் வீடு அந்த சுக்கரனும் சுபரை அந்த சுக்கரனை சுபர் பார்வையிடுகிறார் இத்தனை கண்டிஷன் இருக்கிற ஏழில் சுக்கரன் தான் அந்த ஒரு ஜாதகருக்கு உயர்ந்த நிலையை திருமணத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்கறது சில பேர் ரொம்ப மீடியமாக இருப்பான் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பெரிய லெவலில் பணக்காரன் ஆயிடுவான் அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டால் இந்த ஏழில் அமை சுபர் வீட்டில் அமைந்த சுக்கரன் சுபர் பார்வை பெறுவதால் உண்டாகும் யோகம் சரி சார் இதுக்கு மாறா அப்படியே உள்ட்டா வாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏழில் வந்து சுக்கரன் இருக்கிற அது அசுபர் வீடு அசுபரோட சேர்ந்து இருக்கு அசுபருடைய பார்வை இருந்தால் அந்த ஜாதகருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகும் ஆனால் கல்யாணமாகி மனைவியை விட்டு போட்டு மற்ற பெண்களுடன் ரகசிய தொடர்பு கொண்டு சிட்டுன்ப விளையாட்டில் விளையாடுவார் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா ஏ ரத்த கிணறு எம்மாறாத மாதிரி தான் வருது சரி சில பேர்த்துக்கு ஏழில் வந்து சுக்கரனும் செவ்வாயும் சேர்க்க இருக்கும் அது பயங்கரமான டேஞ்சர் அந்த மாதிரி அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மனைவியை தவிர பிற பெண்களால் தான் விரும்புவாங்க மனைவியுடைய தாம்பத்தியம் என்பது அவருக்கு கசக்கும் மனைவியுடன் இன்பமாக குடும்பத்தை நடத்த மாட்டார்கள் ஆனால் மற்ற பெண்களோட எப்படின்னா கையில் மல்லிகை போய் சுற்றிக்கிட்டு எதுக்கு பொண்டாட்டி என்ன சுற்றி வைப்பாட்டிங்கிற மாதிரி அந்த பாட்டை பாடிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்களுக்கு முழு நேர தொழிலே வந்து அஜால் குஜால் தான் அதாவது மற்ற பெண்களோட கூத்தடிக்கிறது தான் இவருக்கு தொழிலாக இருக்கும் எப்போ யாருக்கு ஏழில் சுக்கரன் செவ்வாய் அமையப்பட்ட ஜாத சரி சார் இப்போ ஏழில் உள்ள சுக்கரன் அதுக்கு ஏழாம் இடம் சுக்கரன் இருக்கிற வீடு பகையாகி வீடாகி அது நீசமற்ற வீடாக இருந்தான் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவருக்கு வாழ்க்கையே பாலைவனமாக போயிடும் வாழ்க்கையே பாலைவனமாக போயிடும் கல்யாணமானதுக்கு அப்புறம் மனைவி பிரிஞ்சு விடலாம் அல்லது மனைவி இல்லாமல் போகலாம் மனைவிக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் நோய் நொடி வரலாம் டோட்டலி அவருடைய இன்பகரமான வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாயிடும் இது அப்படியே உள்டாவா பெண்கள் ஜாதகத்தில் இந்த அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா தாமத திருமணம் மாங்கல் இழப்பு கணவனுடன் பெற்றோர் கணவனுடைய பிறந்த வீடு இருக்கு இல்லையா கணவனுடைய வீடு அந்த வீட்டாளருடைய கருத்து வேறுபாடெலாம் ஏற்படும் சண்டை ஏற்படும் விவாகரத்து ஏற்படும் ஸோ ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் இருவருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் நடக்கும் இந்த அமைப்புள்ள சில பெண்களிடம் என் நல்ல ஒழுக்கத்தை காண முடியாது இது பொதுவாக அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நடந்துட்டு வர்ற கிரக சேர்க்கைக்கான செயல்கள் இதை மீறி யாரும் 
அப்படிலாம் இல்லைங்கிற மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது இது அப்படி தான் நடக்கும்னா அப்படி தான் நடக்கும் இப்போ ஏழில் உள்ள சுக்கரன் ஆட்சியாகவோ அல்லது உச்சமாக அமையப்பட்டால் சிலருக்கு மனைவி இழப்பு உண்டாகிறது சரிங்களா ஆனால் அந்த ஜாதகர் எப்படி இருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா காம வெறி பிடித்த மிருகமாகத்தான் இருப்பார் காம வெறி பிடித்த மிருகமாகத்தான் இருப்பார் இப்போ ஏழில் வந்து சுக்கரன் சனி சேர்க்கப்பட்டிருந்தா அந்த ஜாதகர் எப்படி இருப்பார்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னை காட்டிலும் தகுதியிலும் ஜாதியிலும் எல்லா வகையிலும் குறைந்த கீழ்த்தனமான பெண்களுடன் பழக்கம் வைத்து வைத்திருப்பார் அந்த தொடர்பின் மூலமாக அவருக்கு மான அவமானங்கள் ஏற்படலாம் ஒவ்வொரு மனிதன் ஏன் இப்படி இருக்கான்னா அவனுடைய ஜாதக இணைவு தான் பேசுமே ஒழிஞ்சு அதை மீறிலாம் யாரும் ஆப்போசிட்டாக வேலை பார்த்துட முடியாது அப்பா அவருடைய கொடுப்பனை என்னான்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க பொதுவாக ஏழாம் வீட்டில் சுக்கரன் அசுபர் வீட்டில் அமைஞ்சு அசுபருடன் சேர்க்கை பெற்றால் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே கலத்திர தோஷத்தை பெருமளவில் கொடுக்கும் கலத்திர தோஷத்தை பெருமளவில் கொடுக்கும் மனைவி இழக்கும் சங்கட்டமும் உண்டாகிறது ஆக ஏழாம் இடத்துல சுக்கரன் நிற்கிறது எத்தனை பிரச்சனை பாருங்கள் ஏழாம் வீட்டில் சுக்கரன் இருந்து அந்த சுக்கரன் சுபர் வீடாக இருந்து சுபர் பார்வை பெற்றால் மட்டுமே அவர் வாழ்க்கையில் நல்ல நிலை உண்டாகிறது மற்றபடி ஏழில் உள்ள சுக்கரன் அனைவருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத தவிர்க்க முடியாதது இது அவர் வாங்கி வந்த வரம் அந்த வரத்துக்கு உண்டான வேலைகளை அவர் தகுந்த அளவில் சரி பண்ணி ஓரளவுக்கு குறைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நன்றி நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் நன்றி வணக்கம்